So let's start with animal tissues today. So animal tissues, I have told you what is a tissue. Tissue is a group of cells having same origin and performing same function. Animal tissues are of four basic types, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. These four tissues are. पहले हम बात करेंगे epithelial tissue की. Epithelial tissue का क्या है बच्चे? It is the first tissue to be discovered. सबसे पहले epithelial tissue हमें पता चला था. It is the first tissue to be formed. During embryonic development, जब embryo बन रहा है, तो सबसे पहले कौन सा tissue बनता है? It is the epithelial tissue. जो इसका origin है, origin, it can be एक्टोडर्मल ये एक्टोडर्म से भी बन सकता है और मीजोडर्मल और एंडोडर्मल किसी से भी बन सकता है क्यों बिकॉज Its origin depends on on the origin of the organ which is lined by Specific epithelium. Because epithelium is what it is doing, son? Epithelium is what it is doing. Let's see here first. Epithelium mainly lines various organs. जैसे अगर हम कहें कि हमारी किडनी मीजोडर्मल है तो जो उसकी लाइनिंग है वो भी क्या होगी मीजोडर्मल होगी राइट हमारे जो लेटर से हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो एंडोडर्मल है तो एलिमेंट्री कैनाल की जो एपिथीलियम होगी वो भी एंडोडर्मल होगी तो एपिथीलियम का हम एक स्पेसिफिक नहीं कह सकते इट इज एंडोडर्मल एक्टोडर्मल जिस ऑर्गन की एपिथेलियम है उस ऑर्गन का क्या ओरिजिन है उस पर डिपेंड करता है कि एपिथेलियम क्या है कैसी है उसका ओरिजिन क्या है इसे जो के नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो एपिथेलियम सेल्स है आप लिखते चलो एपिथेलियम सेल्स आर टाइटली पैक्ड एक दूसरे से बहुत ज्यादा पैकिंग है जब एक दूसरे से पैकिंग है तो उनके इंटरमीडिएट जो मैट्रिक्स है या सीमेंटिंग मटेरियल है वो नहीं है ठीक है तो लिखो एपिथेलियम सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद स्मॉल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस विद स्मॉल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस and there is present little intercellular material. दो cells के बीच में जो material है, there is present little intercellular material between epithelial cells. 
और जो एपिथीलियम सेल्स है आर ज्वाइंड विथ ईच अदर अभी हम बताएंगे कौन से जंक्शन है बट ईच अदर बाई इंटर सेलर जंक्शन वी विल टेल यू की ये क्या होते हैं दे आर ज्वाइंड बाय इंटरसेलुलर वेरियस इंटरसेलुलर जंक्शन अब जो एपिथीलियम है बेटा ये जैसे एपिथीलियम है इट रेस्ट ऑन द बेसमेंट में इट रेस्ट एपिथीलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए सेलुलर ये पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन की केमिकल्स की बनी है सेल्स नहीं है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए सेलुलर एंड इज फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन एंड प्रोटीन it is well supplied by it is well supplied by blood vessels it is well supplied by blood vessels blood vessels are absent in epithelial cell blood vessels are absent in the epithelial cells but epithelial cells ke paas to blood vessels hai nahi blood vessels yahan pe hai तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेल्स में डिफ्यूज करते हैं यहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट यहां पे डिफ्यूज करते हैं तो यहां पे लिख लो दे वेरियस सब्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस डिफ्यूजेस फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन डिफ्यूजेस फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटू द एपिथीलियम सेल और यहां पे एक और बात कीजिए कि एपिथीलियम जैसे स्किन है एपिथीलियम इसके नीचे क्या है कनेक्टिव टिश्यू है ऐसे ही कहीं भी किसी ऑर्गन में भी एपिथीलियम होगा और उसके नीचे क्या है कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है नेक्स्ट वर्ड लिखिए बिलो एपिथीलियम इज प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू विच इज ऑल्सो रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स विच इज ऑल्सो रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स देअर diffusion of various substances therefore diffusion of various substances occurs from connective tissue to epithelial cell from connective tissue to epithelial cell through basement membrane कुछ ब्लड वेसल दोबारा से मैं बताती हूँ कुछ ब्लड वेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन तक पहुंच जाती है तक उसके तक उसके लेवल तक अदरवाइज मैक्सिमम ब्लड वेसल कहां पे कनेक्टिव टिश्यू में है ठीक है तो यहाँ पे इसके नीचे हाँ लगती है यार
अंडरलाइन कलेक्टिव टिश्यू दिस इज अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू एपिथीलियम के नीचे जो है अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू और यहां पे लिख लो richly supplied by blood vessel richly supplied by blood vessel to so, yahan se hi nutrients diffuse karke epithelium mein jaate hain to basement membrane नेक्स्ट आ जाइए एपिथीलियम सेल्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड आर कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग इट्स इंजर्ड पार्ट एंड इज कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग इट्स इंजर्ड पार्ट नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथीलियल सेल एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात कर रहे हैं हर सेल किससे कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है या मॉडिफिकेशन है अगर हम पहली बात करें इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज विल्लाइ इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विल्लाइ एक अगर हम बात करें दिस इज विल्लस ईच विल्लाइ has further infolding each villi has further infolding called as microvilli so hum kahenge what is the difference between villi and microvilli hum baat karte hain one villi consists of many microvilli okay villi and microvilli appears like the bristles of the brush जैसे हम टूथब्रश होते हैं ना उसके छोटे 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 बाल है ब्रिसल्स है उसकी तरह से ये लगता है विलाई एंड माइक्रो विलाई अपियर्स लाइक द ब्रिसल्स ऑफ ए ब्रश देर फोर 
the epithelium having villi and microvilli is called as brush bordered epithelium it is called as brush bordered epithelium और इसका फंक्शन क्या है बेटा इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम It increases the surface area for the absorption of various substances. For example, it is present in small intestine. PCT and DCT of nephron जहां पे absorption हो रही है चीजों की ठीक है जी second modification हो जाती है बेटा तो ये first modification अगर हम कहें so brush bordered epithelium second hai ciliated epithelium another is ciliated epithelium the epithelium which bear hair like structures arising from basal body ya basal granule arising from basal body or basal granule is called as ciliated epithelium और जो सिलियटेड एपिथीलियम है इट लाइन हॉलो स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रोंकाई फेलोपियन ट्यूब्स वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एक्सेट्रा ब्रोंकाई में इट बीट्स बैक ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया में यहां पर ट्रेकिया है आगे ब्रोंकाई है इट बीट्स बैक एंड पुशेज आउट द डस्ट पार्टिकल एंट्रिंग विद एयर लिख लो एन ट्रेकिया ब्रोंकाई and early bronchioles in trachea bronchi and early bronchioles the cilia of the epithelium beats back peeche ki taraf 
मतलब मुंह की तरफ बीट्स बैक टू पुश आउट एनी डस्ट पार्टिकल एंट्रिंग विथ एयर to push out any dust particles entering with air fallopian tubes kiske sath hai ovaries ke sath attached hai ovaries mein se eggs nikal ke fallopian tubes mein gaye aur fallopian tubes jo hai un eggs ko aage move karane mein help karti hai towards uterus to yahan pe likh lo The cilia in fallopian tubes helps in movement of egg or female gamete. In ventricles of brain, in ventricles of brain the cilia helps in the cilia helps in movement of cerebrospinal fluid movement of cerebrospinal fluid तो ये दो मेन मॉडिफिकेशन है दैट इज विलाई माइक्रो विलाई एंड सीलिया बेटा कुछ सीलिया होते हैं जो स्टिफ होते हैं जो ज्यादा मूव नहीं करते हैं और कुछ सीलिया मूव करते हैं ठीक है तो यहां पे लिखो बेस्ड ऑन द मूवमेंट बेस्ड ऑन द मूवमेंट देयर आर प्रेजेंट सीरियोसीलिया एंड काइनोसीलिया सीलिया जो है वो दो टाइप की है सीरियो सीलिया एंड काइनोसीलिया सीरियो सीलिया आर नॉन मोटाइल सीरियो सीलिया आर नॉन मोटाइल they mainly consists of receptors they mainly consists of receptors in the nose and they receive chemical stimulus <clears throat> देर एज काइनोसीलिया आर मोटाइल सीलिया काइनोसीलिया आर मोटाइल सीलिया उसके बाद हमने बताया था बेटा आपको कि डिफरेंट एपिथीलियल सेल्स है उनके बीच में स्पेसिफिक जंक्शन है उन जंक्शन के क्या है स्पेसिफिक जैसे आप दो घर हैं उनमें स्पेसिफिक दरवाजे हैं जिसके कारण गेट्स है जिससे आप चीजों को एक्सचेंज आप उनके घर जा सकते हो आ सकते हो चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो इसी तरह एपिथीलियल सेल्स के बीच में भी स्पेसिफिक जंक्शन है विच हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट एपिथीलियल सेल्स तो लिखो दे आर आर प्रेजेंट there are present specific junctions specific junctions in between in between cells of in between cells of various tissues sirf epithelial cells hai different tissues may be in cells of various tissues and specially in epithelial tissue and specially in epithelial tissue these junctions 
these junctions provide star dal ke point likhna structural and functional links structural and functional links between adjacent cells of the tissue between adjacent cells of the tissue par kya kaam karte hai and helps in exchange of substances as well as communication these helps in exchange of substances and communication between adjacent cells different type ke junctions hai बट तीन मेन टाइप के जंक्शन कौन से हैं? जंक्शन बिटवीन सेल्स ऑफ ए टिश्यू सभी टिश्यूज में है सिर्फ एपिथीलियल टिश्यू में नहीं है बट स्पेशली हम एपिथीलियल टिश्यू में पढ़ते हैं वन इज टाइट जंक्शन सेकेंड है गैप जंक्शन और थर्ड आ जाता है बेटा एडहेरिंग जंक्शन और भी टाइप के हैं बट ये तीन मेन है टाइट जंक्शन गैप जंक्शन एंड तीसरा आ जाता है एडहेरिंग जंक्शन लेट एस से ये दो सेल्स है दीज आर द टू एडजस्टेंट सेल्स ठीक है जी जब दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है बहुत पास पास में है It is called as tight junction. ये जो है this is tight junction. जब epithelial cells के plasma membrane बहुत एक दूसरे के पास है तो लिख लो the plasma membrane the plasma membrane ye thoda sa theek karna the plasma membrane in the apical part in the apical part of the cell of the adjacent cell are tightly packed together are tightly packed together apical part mein ye dekho ye tightly packed hai uske baad to alag alag ho gaye hai theek hai so this is tight junction और इसका क्या फंक्शन है बेटा टाइट जंक्शन का कि जो सब्सटेंस ये आपस में एक दूसरे से पैक है एक दूसरे के बीच में सब्सटेंसेस जा सकते हैं बाहर नहीं जा सकते लीकिंग ऑफ सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है ठीक है 
क्योंकि इसके नीचे तो कलेक्टिव टिश्यू ये सब आ जाएगा बाहर लीक ना हो जाए इट प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स टाइट जंक्शन का क्या फंक्शन है इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ सबस्टांसेस इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ लीकेज ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द टिश्यू ताकि इन सेल्स से चीजें बाहर ना चली जाए इसलिए सेल्स आपस में टाइटली पैक्ड है ताकि यहां से यहां चली जाए यहां से यहां चली जाए ठीक है जैसे आप एक सोचो कि आपने कुछ बच्चों को बीच में खड़ा कर लिया कोई आपके फ्रेंड्स और आपने सबने बाहर घेरा बना लिया है तो आप खुले खुले नहीं खड़े हो सकते आप ऐसे लूज बाग में नहीं पकड़ के खड़े हो सकते नहीं तो वो यहां से निकल जाएंगे तो आप इतना टाइट घेरा आपने ज्यादा बच्चे ले लिए या छोटा सा कि सारे एक दूसरे से टाइट 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 खड़े हो जाओ ताकि जो बीच में स्टूडेंट्स है वो कहीं से भी बाहर ना निकल डू यू एग्री विद डैट ये चीज समझ में आई आपको उसके बाद आ जाता है बेटा गैप जंक्शन नेक्स्ट इज गैप जंक्शन दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल्स ये एडजस्टेंट एपिथीलियल सेल्स है लेटर से ये है टाइट जंक्शन और ये है गैप जंक्शन गैप जंक्शन कंसिस्ट ऑफ गैप जंक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स गैप जंक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स दैट हेल्प इन दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन बिटवीन एडजस्टेंट सेल्स द प्रोटीन चैनल्स द प्रोटीन चैनल्स कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजस्टेंट सेल जो दो सेल्स के बीच में ये प्रोटीन चैनल है हेल्प इन कनेक्टिंग द साइटोप्लाज ऑफ एडजस्टेंट सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन small molecules etc for rapid transfer of ions small molecules and sometimes big molecules also and sometimes big molecules also नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा एडियरिंग जंक्शन नेक्स्ट इज एडियरिंग जंक्शन एडियर एडियर करने को क्या कहते हैं 
कि दो चीजों को साथ में रखना कुछ ऐसा सीमेंटिंग सब्सटेंस जो दो सेल्स को साथ में रख के वही फिक्स करता है उसको बोलते हैं एडहेरिंग जंक्शन तो लिख लो दीज आर दिमेंटिंग सब्सटेंसेस दीज आर दिमेंटिंग सब्सटेंसेस या दीज परफॉर्म कीजिए दीज परफॉर्म सीमेंटिंग फंक्शन सीमेंटिंग फंक्शन बिटवीन एडजस्टेंट सेल्स that keep the cells together that keep the cells together the cementing of adjacent cells cementing of adjacent cells occurs with the help of occurs with the help of tonofibrils the cementing of adjacent cells occurs with the help of tonofibril ये दो सेल्स हैं, इनमें ये अडियरिंग डिस्क है जिसमें प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स निकल रहे हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं दैट इज टोनोफिब्रिल ठीक है ये क्या है ये सेंटर में इंटरसेलुलर प्रोटीन ये इंटरसेलुलर प्रोटीन ने दो सेल्स को बांधा है यही प्रोटीन एक्सटेंड होकर अंदर वाली साइड एक डिस्क बना रहे हैं और वहां से भी ये प्रोटीनेशियस फाइबर्स निकल रहे हैं जो दो सेल्स को स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि एक साथ जुड़े रहे आपस में इकट्ठे रहे सो दैट आर एडहेरिंग जंक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स इसको हम और क्या बोल देते हैं बेटा डेस्मोसोम दोबारा से हम बात करते हैं टाइट जंक्शन क्या करता है टाइट जंक्शन सेल्स में से सब्सटेंसेस को बाहर लीक नहीं होने देता गैप जंक्शन इसका क्या फंक्शन है आपस में एक दूसरे से सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एडियरिंग जंक्शन की एपिथीलियल सेल्स है या कोई भी टिश्यू में जो सेल्स है वो अपनी पोजीशन पे टिके रहे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे इधर उधर हिले ना सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एडियरिंग जंक्शन राइट सो ये आपके पेपर में आ सकता है वट आर द फंक्शन ऑफ मेन थ्री टाइप ऑफ जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन सेल्स ऑफ ए टिश्यू टाइट जंक्शन prevents leakage of substances from a tissue gap junction helps in communication between adjacent cells adhering junction keeps the neighboring cells together that are the functions of adhering junction is it okay so these are the various type of junction रब कर दू बेटा मैं इसको
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था थ्री टाइप्स की है सिंपल एपिथीलियम ट्रांसिशनल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम इट इज सिंगल लेयर resting on basement membrane single layered epithelium resting on basement membrane it lines various internal organs wear less wear and tear upon yahan pe tod pod zyada nahi hai wahan pe simple epithelium जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है बच्चे इट इज टू टू थ्री लेयर या थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है फाइव टू सिक्स लेयर इट लैक्स बेसमेंट में is 5 to 6 layer lacks basement membrane but when stretched jab hum isko kheenche then all the layers get arranged in one layer although it is multi layered but when stretched all the cells of different layer all the cells of different layer get arranged in one layer this is transitional epithelium it is present in stretchable organs such as urinary bladder it is present in stretchable organs such as ureters and urinary bladder aur jo compound epithelium hai also called as stratified epithelium It is multi-layered. बहुत सारी layers है. It is multi-layered. It protects from wear and tear, and it prevents. loss of water also from body
और ये किन ऑर्गन में प्रेजेंट है इट लाइन द ऑर्गन विच आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट इट लाइन वेरियस ऑर्गन विच आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट they provide protection yeah it provides protection against chemical and mechanical stresses it provides jo compound epithelium hai it provides protection against chemical and mechanical stresses पहले हम आ जाते हैं सिंपल एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम बेटा मेन तीन टाइप की है स्क्वेमस क्यूबॉइडल एंड फॉल्यूमलर ये मेन तो तीन टाइप तो है ही है साथ में इनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाती है बट हम अलग टाइप लिख लेंगे फिलियेटेड एपिथीलियम और फिर है सूडोस्ट्रेटिफाइड ये देखिए ये है स्क्वेमस स्क्वेमस जिसका सरफेस स्मूथ नहीं है उबड़ खाबड़ता है क्यूबॉइडल जिसके सेल्स स्क्वेरिश है राउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर सेल्स आर स्क्वेरिश विद राउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर ल्यूमिनर मच लॉन्गर देन वाइडर मच लॉन्गर The cells are columnar shaped. These are much longer than they are wider. And nuclei are generally present near the base. Nuclei are generally present. नियर द बेस स्क्वेमस में फ्लैटेंड न्यूक्लियाई इन द सेंटर स्क्वेमस में फ्लैटेंड न्यूक्लियाई इन द सेंटर क्यूबॉइडल में राउंडेड न्यूक्लियाई इन द सेंटर पॉल्यूमिनर में इलांगेटेड न्यूक्लियाई नियर द बेस ऑफ द सेल फिलियेटेड कैन बी क्यूबॉइडल और पॉल्यूमिनर हैविंग सीरिया एज देयर सर्फेस स्ट्रेटिफाइड स्यूडो का मतलब होता है फॉल 
स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है बेटा हाँ जी स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीलेयर प्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है विच इज मल्टीलेयर मतलब फॉल्स मल्टीलेयर देखिए बेसमेंट में भी The cells are of different sizes. The cells are of different sizes and appears to be arranged in different layers. And appears to be arranged in different layers. ऐसे लगता है सेल्स डिफरेंट साइज के एक ही लेयर में है बट ये डिफरेंट साइज के तो ऊपर से देखो तो ऐसे लगता है बहुत सारी लेयर्स हों सो ऑल दो इट इज सिंगल लेयर बट अपियर्स टू बी मल्टी लेयर देख लो ऑल दो इट इज सिंगल लेयर बट अपियर्ड टू बी मल्टी लेयर एग्जाम्पल है It is present in urethra of human male. Present in urethra of human male. ठीक है जी तो अब आ जाइए बेटा क्वेमस का सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है इट इज टेसिलेटेड है ना तो स्क्वेमस एपिथीलियम को हम पेवमेंट एपिथीलियम और टेसिलेटेड एपिथीलियम भी कहते हैं Squamous epithelium is also called as pavement epithelium or tessellated epithelium. T a double s e l a t e d tessellated epithelium. Because क्यों? क्योंकि जो cells हैं इसके, the cells appear appear like the tiles of the pavement the cells appear like the tiles of the pavement and tessellated because its surface because its surface is not smooth It lines the blood vessel. It forms the innermost lining of blood vessel, called as endothelium. इसको अंडरलाइन करना. It forms the innermost lining of blood vessel, called as endothelium. इट लाइन सिलोम सिलोम क्या होती है बेटा ये देखो ये है हमारी बॉडी वॉल और ये हमारा लेटर से डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी एनिमेलिया में मैं और क्लियरली बताऊंगी अभी मैं सिर्फ सुपरफिशियल सा बता रही हूं द स्पेस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द बॉडी वॉल या स्किन It is called as silo, and it is lined by mesoderm. ये हम बाद में करेंगे. Mam silo की spelling. हाँ, मैं बताती हूँ. 
So this is C O. C O E L O M E. C O E L O M E. Silo. So silo is what? पहली बात तो देखो इट लाइन्स द सिलो एंड इज कॉल्ड एज मतलब स्क्वेमस एपिथीलियम जो सिलोम को लाइन करती है एंड इज कॉल्ड एज मीजोथीलियम सिलोम इज ए कैविटी सिलोम इज ए बॉडी कैविटी बिटवीन Between digestive tract and the body wall, it is a body cavity between digestive tract and body wall. इट ऑल्सो लाइन स्क्वेमस एपिथीलियम आप मुझे बताना जरा मैं डायग्राम बनाती हूं यू कैन यू ये क्या है ग्रेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स बोलो बेटा जल्दी से ऑल दीज आर एलवीओलाइ ऑफ लंग है ना तो क्वेमस एपिथीलियम लाइन्स का एयर सेक्स या एलवियोलाइ ऑफ लंग एंड हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एयर सेक्स और एलवियोलाइ ऑफ लंग हेल्प्स इन Diffusion of gases between air and blood. Between air and blood. So this is simple epithelium. Next, as a tabita. वॉइडल एपिथीलियम इसमें मैंने आपको बताया था सेल्स आर एज लॉन्ग एज वाइड राउंडेड न्यूक्लियस इन द सेंटर ठीक है फंक्शन लिख लिया क्यूबॉइडल एपिथीलियम के इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ Ducts of glands. It forms the lining of ducts of gland, such as pons glands, such as salivary glands. then creatic glands uske baad hai jo ki voidal cell brush bordered epithelium banate hain they form pct and dct theek hai second point second example likhiye the brush bordered cuboidal epithelium brush bordered Cuboidal epithelium lines the PCT and BCT of nephron. 
PCT and BCT of nephron. Next आ जाता है बेटा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपने लिखा है सेल्स आर मोर लॉन्गर देन वाइल्ड हैविंग इलांगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ द एपिथेलियम सेल एग्जांपल लिख लीजिए कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखिए कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज मेनली ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज मेनली क्यूबोइडल सारी ब्रश बॉर्डर्ड नहीं है बट कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इज मेनली ब्रश बॉर्डर हैविंग विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई एट इट सर्फेस हैविंग विल्लाई एंड माइक्रोविल्लाई एट इट सर्फेस मैंने आपको दिखाया भी था सम सेल्स ऑफ द कॉल्यूमिनर एपिथीलियम आर फ्लास्क शेप दीज आर फ्लास्क शेप Which secrete mucus, slimy mucus. Slimy means sticky part. This is mucus. Which secrete slimy mucus, sticky mucus. And these columnar cells are called as goblet cells. These columnar cells are goblet cells. Mom, हाँ जी. Some cells से repeat कर दो. Some cells of the columnar epithelium are flask shaped. They secrete slimy mucus. and these cells are called as goblet cells ठीक है columnar epithelium forms the lining of stomach and small intestine Forms the lining of stomach and small intestine. Function क्या है यहाँ पे? Where they perform the function of secretion and absorption. Where they perform the function of secretion and absorption. क्या secrete कर रहे हैं? Mucus. और एब्जॉर्बन आपको पता है फूड ने डाइजेस्टेड फूड ने एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाना इज इट ओके ठीक है जी नेक्स्ट एक टाइप की स्टार डाल के पॉइंट लिखिए ग्लैंडुलर एपिथीलियम ग्लैंडुलर एपिथीलियम विथ फॉर्म वेरियस ग्लैंड ग्लैंडुलर एपिथीलियम these are formed by glandular epithelium jo hai beta it is formed by cuboidal or columnar epithelium formed by cuboidal 
और कॉल्यूमनस एपिथेलियम इट फॉर्म्स वेरियस ग्लैंड and helps in secretion of substances gland ka kya matlab hai gland ka matlab hai kuch na kuch secrete karna types of glands हमने ये एंडोक्राइन में भी किया था मैं दोबारा यहां पे जरा सा बता देती हूं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड किससे बन रही है ग्लैंडुलर एपिथीलियम एक्सोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट एंडोक्राइन glands without duct kyunki ye humne endocrine system mein maine aapko detailing mein bataya tha isliye hum yahan par dobara iski details mein nahi jayenge hai na exocrine ki example hai salivary glands pancreatic glands gastric glands intestinal glands endocrine you know thyroid gland pituitary gland parathyroid gland you know this ठीक है जी तो जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है इट कैन बी क्यूबोइडल एज वेल एज कॉल्यूमिनस उसके बाद आ जाती है सिलिएटेड एपिथीलियम सिंपल एपिथीलियम में सिलिएटेड एपिथीलियम द सेल्स कैन बी क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनस सेम है द सेल्स कैन बी क्यूबोइडल और कॉल्यूमिनस Having cilia at their free surface, having cilia at their free surface, और cilia का क्या फंक्शन है हेल्प से मूवमेंट ऑफ सब्सटांसेस ये एग्जाम्पल्स मैं बता चुकी हूं आपको उसके बाद हम स्यूडोस्ट्रेटिफाइड भी थोड़ा कर चुके हैं जितना का आपको चाहिए और ट्रांजिशनल भी मैं बता चुकी हूँ नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कंपाउंड एपिथीलियम पे कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा का मतलब होता है मंजिलें जैसे हम कहते हैं ना घर की चार मंजिलें हैं तीन मंजिलें कितनी लेयर्स है स्ट्रेटा का मतलब है लेयर्स सो कंपाउंड एपिथीलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम इट इज मल्टी लेयर्ड इट इज मल्टी लेयर it is further of various types stratified squamous stratified squamous क्यूबोइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनस
जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है ये देखो इसके जो ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसके सेल्स जो है वो या तो क्यूबोइडल है या कॉल्यूमिनर है पर जैसे जैसे सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं दे आर अकर्स फ्लैटनिंग ऑफ सेल एंड द टॉप मोस्ट लेयर्स हैव फ्लैटन स्क्वेमस सेल तो यहां पे लिखो पहला पॉइंट द लोअर मोस्ट या डीपेस्ट लेयर इज कॉल्ड एस्ट्रेटम जमीनेटिव द लोअर मोस्ट और द डीपेस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम जमीनेटिव and its cells are cuboidal or columnar shaped its cells are cuboidal or columnar shaped aur beta ye jo lower most cells hai ye divide karke upper wali layers banate hain it has hum stratum germinativum ki baat kar rahe hain it has capacity to divide it has capacity to divide and forms and forms new cells that form yeah that are arranged in different layers that are arranged in different layers ठीक है जी द सेल्स ऑफ द अपर मोस्ट लेयर गेट्स फ्लैटेंड गेट्स फ्लैटेंड लाइक द फेमस एपिथेलियम इसलिए हम इसको स्ट्रेटिफाइड फेमस एपिथेलियम कह रहे थे ये बेटा फर्दर दो टाइप की है कैरेटिनाइज एंड नॉन कैरेटिनाइज बेटा जैसे हमारी स्किन है काफी लेयर्ड है बारह तेरह लेयर्स है सेल्स के इसमें बट जो अपर तीन चार लेयर्स है ना बेटा उसके सेल्स डेड है और उसमें साइटो प्रोटोप्लाज्म की जगह क्या डिपॉजिट हो जाता है प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है कैरेटे ठीक है इसलिए हमारे बेटा हमारी स्किन पे एलर्जीज है सेपरेट इश्यू अदरवाइज कोई माइक्रो कोई फंगल ग्रोथ स्किन पे नहीं है कहीं पे स्किन मेरा मतलब इंजरी हो जाए कुछ हो जाए है ना जहां पे लिविंग सेल्स जो नीचे वाली एपिथीलियम है वो एक्सपोज हो जाए वहां पर इंफेक्शन हो सकती है जो ऊपर वाली लेयर्स है यहाँ पे इंफेक्शन नहीं होती है इट इज वॉटर प्रूफ लेयर यहाँ से मतलब जो हमारी स्वेट ग्लैंड के डक्स उनके डक्स ऊपर खुलते तब स्वेट आता है ऐसे नहीं कि स्किन से ही बाहर जो है पानी आता रहेगा ऐसा नहीं होता ठीक है तो जिस एपिथीलियम में सभी लेयर्स नहीं ऊपर की थ्री फोर लेयर्स दे बिकम डेड एंड देर प्रोटोप्लाज्म गेट्स रिप्लेस्ड बाय protein keratin it is called as keratinized it is tough it provides protection against you know water loss as well as mechanical stresses also jabki non keratinized mein all layers are living 
सो इट डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस ये वाटर लॉस को भी बचाती है जबकि ये वाटर लॉस को नहीं बचाती ठीक है जी तो लिखो कैरेटिनाइज में लिखिए इन दिस टाइप इन दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम द अपर द सेल्स ऑफ द अपर फ्यू लेयर्स द सेल्स ऑफ द अपर फ्यू लेयर्स बिकम डेड and their protoplasm gets replaced by protein keratin and their protoplast gets replaced by protein keratin they provide protection against wear and tear they provide protection against wear and tear comma microbial growth protection against microbial growth and also prevents loss of water from the body and also prevents loss of water from the body for example skin of humans skin of humans non keratinized me kya hai all cells are living all cells living no deposition of keratin no deposition of keratin thus provide protection against wear and tear thus provide protection against wear and tear but no protection against water loss but no protection against water loss it forms the conjunctiva of eye it forms the conjunctiva of the eye forms the lining of esophagus forms the lining of esophagus etc उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइड है इसमें बेसल लेयर हैज कॉल्यूमिनर सेल एंड अपर लेयर्स हैव क्यूबॉइडल सेल एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है सिर्फ पता ही होना चाहिए थोड़ा सा और स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर में बेसल लेयर क्यूबॉइडल अपर लेयर्स कॉल्यूमिनर अपर लेयर्स कॉल्यूमिनर बस इतना ही पता होना चाहिए बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इज इट ओके सो दिस इज अबाउट यूर एपिथीलियल टिश्यू ये सारा और जाकर आज ही अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम्पल्स भूल जाओगे ठीक है तो ये आपने एपिथीलियम आज करनी है अगली बार हम कनेक्टिव कर देंगे और आपका टिश्यूज कंप्लीट हो जाएगा ओके okay, और फिर संडे को टेस्ट होगा अबाउट एनिमल टिश्यूज इसलिए इस बार जैसा टेस्ट नहीं होना चाहिए जैसे इस बार आपने किया मैं समझती हूँ आपको एग्जांपल्स नहीं आती बट ये आज जाके करोगे
सभी आपको एग्जाम्पल्स याद है इज इट ओके स्टूडेंट ठीक है जी चलिए आज हम इतना ही करेंगे